Ciao a tutti, ben ritrovati in un nuovo video. Io sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach e oggi andrò ad analizzare Secret Love Song cantata da Morissette, sempre sul Wish Bus che noi conosciamo già e ho già fatto altre reaction su Morissette, se volete andarle ad ascoltare e a vedere andate pure, vi lascio il link con la playlist in descrizione. Io ovviamente dovrò bloccare il video più volte per poter dare dei commenti tecnici, se volete vedere il video completo senza interruzioni lo trovate in descrizione. Andiamo subito a vedere cosa andrà a fare, questa è una cover di Little Mix con Jason Derulo, andiamo a vedere cosa farà Morissette. Hey wishers, this is Morissette, don't miss any wish exclusive videos, click here to subscribe. Scusate, intanto vorrei commentare la sua voce, molto squillante, è molto, eh, vabbè, al di là del suo modo di fare che mi piace veramente tanto perché è sempre molto così, molto gioiosa, molto solare, però ha una voce veramente tanto squillante, questa cosa sicuramente torna utile e diventa un suo vantaggio anche poi quando va a cantare. E la sigla, sì. Beh, Guardate come muove la, il mento e la mandibola per accompagnare questi melismi che stanno già prendendo, diciamo, diventando i padroni della scena in, prim, in questi primi fraseggi. Eh, questo modo di, di articolare è sicuramente molto, molto usato e molto utile perché quando ci sono delle frasi molto veloci è quasi impossibile seguire quelle note semplicemente eh, modulando con le corde vocali e tenendo la bocca ferma. E invece è molto utile quello che sta facendo lei perché andiamo a mobilitare tutta la nostra, la nostra bocca, la nostra mandibola e accentuando in questo modo queste note eh, così che devono essere così scandite, devono essere ben scandite e questo la aiuta molto. Brava, qua sta partendo su note abbastanza basse, non troppo, però sempre la sua, la sua capacità eh, di entrare dentro al brano e di essere subito emotivamente convincente è sicuramente quella che spicca subito all'occhio e all'orecchio. Poi scusate, ma che pronuncia perfetta ha dell'inglese? Lei non è inglese, lei è filippina. Ha una pronuncia veramente ottima, anzi eccellente. Sembra veramente madrelingua inglese. Eh, poi magari scrivetemi nei commenti se ha magari eh, origini, non lo so, eh, non solo filippine, ma anche eh, americane, inglese, non lo so. Però è veramente molto brava sulla, sulla pronuncia. Pazzesca. Pazzesca, pazzesca, il ritornello è fantastico, fantastico perché c'è questo crescendo ovviamente che sale di, di intensità e anche di tonalità, ehm, va su note un pochino più alte, quindi anche più esplosive in cui riesce a esprimersi meglio e ci va in voce piena nel suo consueto mix perché lei è sempre in voce mista, non si stacca mai 
dalla sua voce mista e dalla sua consonanza mista, tant'è che vediamo che sorride sempre, ma non solo perché è felice, sicuramente lo è, ma anche perché questo, questa cosa di tirare sugli zigomi la aiuta a mantenere la posizione del suo suono che si deve, si deve espandere in questa zona, ok? Non cerca le note di petto, ok? Eh, questa è una cosa molto importante perché spesso associamo la voce piena al registro di petto, questo l'ho detto anche in altri video, eh, però ci tengo a sottolinearlo perché anche se il suono che sentiamo è molto pieno non è in consonanza di petto, non lo sta cercando qui, lo sta cercando sul sorriso, lo sta cercando molto più in alto sui risuonatori superiori e, e infatti il suo suono non è pesante perché se fosse nel petto sarebbe molto pesante, la trascinerebbe verso il basso, diventerebbe calante e si stancherebbe molto di più, invece lei è serena, è tranquilla, non fa nessuna fatica e ha un suono pieno, squillante, ma non pesante, non faticoso, veramente bravissima. E poi ci sono questi cambi di registro molto interessanti, e interessanti perché comunque sono in una zona molto fragile e quindi dobbiamo andare a cambiare su una nota soltanto registro per poi ritornare nel registro precedente. Quindi sono proprio dei passaggi M1, M2, eh, voce piena, falsetto. Ok, eh, molto molto rapidi e farli così precisi è veramente eh, non è una cosa da poco. Vorrei riascoltare questo ritornello perché c'erano tante sfumature interessanti. Andiamo qua. Che bella questa O, è proprio bella come l'ha piazzata, perché eh, ha trovato il giusto spazio per far percepire questa O senza aprirla troppo e neanche chiuderla, perché chiudendola troppo si, sa si sarebbe ingolata, e invece l'ha tenuta perfettamente bilanciata per rimanere in consonanza mista e questo la rende anche più squillante e le permette poi anche di vibrarla in questo modo così musicale, veramente molto brava. cambio di registro melisma e ha rimesso eh, il suo marchio di fabbrica anche questo eh, che sarebbe appunto questo, questo leggero attacco glottale spezzato eh, in questo caso non era nell'attacco della frase ma nel mezzo della frase eh, dove è partito poi il melisma successivo, ok? Sentiamo qua. Un po', l'avevo detto anche in un altro video, come assomiglia un po' a quello che fa Sia in certi punti in cui spezza la voce per un attimo per poi attaccare il suono. Già un po' qui? Qua. Esatto. <ride> Mi piace moltissimo come tira su un lato del labbro <ride> per diventare un po' più... Eh, sembra quasi che diventi un po' più soul nel momento in cui fa questa, questa smorfia, no? Ehm, per entrare ancora di più dentro al pezzo, perché per, diciamo, dare peso alle parole che stiamo dicendo le dobbiamo proprio pronunciare con la bocca, e non solo con la bocca, con la faccia, ok? Ci dobbiamo mettere la faccia e lei ce la sta mettendo. Yeah. Sta facendo tantissimi melismi, questi riffs and runs super precisi, velocissimi e le sta sparando uno dietro l'altro. Io ci credo che questa sia una delle sue esibizioni con più visualizzazioni, forse quella che ne ha proprio di più in assoluto, perché fa delle cose pazzesche con facilità. E... E che, che si può dire? Sta spaccando. Dal vivo. Yeah. Yeah. 
è proprio bello il suono, il suono che ha, è proprio bello, eh, c'è proprio, come anche in altri cantanti che ci piacciono tanto, c'è una ricerca dietro del suono, eh, niente è lasciato al caso, niente è lasciato alla... così, ehm, come viene viene, nel senso, ok, mi viene così, teniamolo così, no, lei probabilmente, per arrivare a cantare così bene, ha dovuto fare tutto un lavoro di autocritica d'accordo perché più siamo autocritici più pretendiamo da noi stessi e più il nostro suono migliora per cui anche voi se siete cantanti o siete aspiranti cantanti non vi abbattete se il suono che vi esce non è ancora quello che vorreste perché se anch'io mi vado a riascoltare quando avevo 15 anni e ho iniziato a cantare ero inascoltabile d'accordo perché nessuno mi aveva mai spiegato e io non avevo mai sperimentato su di me come si facesse a cantare, ok? E per cantare bene non è... cantare bene non è una dote naturale, è una cosa che si costruisce nel tempo e col duro lavoro, ok? Quindi questo suono così bello, così cristallino, questi vibrati melodiosi, sono il frutto di tanto, tantissimo lavoro, quindi super! Yeah. 600 cambi di registri dopo andiamo avanti Per questo vi dicevo che è il suo marco di fabbrica, questi, questi leggeri fischi che sono proprio questo, sono dei, degli M3 che entrano in gioco per un istante per poi ritornare in voce piena e, e le servono per dare colore a, a questi attacchi eh, del suono. Veramente incredibile e poi tra l'altro questo pianissimo che ha fatto prima appunto del, dell'esplosione dell del ritornello di nuovo è veramente notevole perché io adoro i pianissimo, li adoro perché sono i momenti in cui eh, scende, diciamo, l'intensità e diventa tutto più intimo, ok? E tu sai benissimo che in questi momenti, che questi momenti sono la preparazione di un nuovo crescendo che verrà dopo e forse proprio per questo sono così magici e vanno gestiti bene, D'accordo? Con la giusta dinamica. E lei l'ha fatto molto bene. Riascoltiamo questo pianissimo. Un po' dopo. Qua. Poi scusate, adesso so che lei tiene delle note molto più lunghe, però farle, fare con un solo fiato quella cosa che ha fatto non è proprio così semplice, eh, ragazzi, questa cosa qui. Cioè, ha respirato solo qui, eh, quindi pazzesca. Pazzesca, che nota ha fatto qua? È un Mi, Mi 5, 
è eh, una nota particolarmente alta, non altissima, non è un sovracuto, sono quelle note alte che però sono molto d'effetto, d'accordo? E non sono neanche così semplici da tenere, proprio perché sono alte ma non altissime, per cui tenerle così, dal, venendo dal fraseggio di prima, ok? Ehm, che è già tutto molto incalzante, lei è bravissima a gestire questa dinamica sempre più, ehm, che, che, che cresce di intensità, e poi sparare questo Mi 5 così come se niente fosse è veramente notevole, tra l'altro ovviamente sempre in voce mista, d'accordo? Per cui qui sta gestendo molto bene le dinamiche tra M1 ed M2, ma in maniera sempre da collegare, da collegare tutto alla sua voce piena, quindi alla fine, alla fine non è neanche importante, come ho detto anche altre volte, stare a eh, ascoltare a dire ma lì è in M1, in M2, lì è in registro di testa, ma chi se ne frega, è in voce mista, sempre, ed è sempre piena all'orecchio, cioè noi l'ascoltiamo e sentiamo un suono pieno, d'accordo? È veramente complicato anche fare questa cosa, richiede tanto lavoro, tanta pratica, veramente brava. Che bello, bellissimo questo soffiato, vibrato. Bello, bello, molto bello, bravissima, bravissima. Ci credo che questa sia la sua esibizione con più, con più like, con più visualizzazioni. Adesso io ho sentito farle fare delle cose veramente impressionanti, però ogni volta che la sento è, è, è solida. Ecco, l'aggettivo giusto che eh, userei per definirla è proprio solida. Um, è, um, non, non sbaglia mai, non c'è una sbavatura, non c'è niente di, um, diciamo, um, affrettato, niente di azzardato, d'accordo? Tutto quello che fa, e fa delle cose veramente complicate, lo fa con facilità e con precisione. Super brava! Bene, grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e se avete altre proposte per future reaction scrivetemelo nei commenti. Vi aspetto al prossimo video, ciao!